మంత్రి సభ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ తో రాజకీయ సందడి మొదలైంది మార్చి ఇరవై మూడునే ఎన్నికలు పన్నెండున నామినేషన్ తుది గడువు తెలంగాణలో మూడు ఖాళీలు ఉండడం మూడింటికి మూడు టీఆర్ఎస్ కే దక్కే అవకాశాలు ఉండడంతో రాజ్యసభలో అడుగు పెట్టేదెవరని అంతా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు కేసీఆర్ కి నమ్మిన బంటుగానే కాకుండా పార్టీకి పదిహేడేళ్లుగా అలు పెరగని సేవ చేస్తోన్న జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ కి సీటు గ్యారంటీ అంటున్నారు రాజ్యసభ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడంతో తెలంగాణలోని మూడు ఖాళీలకు అభ్యర్థులెవరనే ఉత్కంఠ మొదలైంది ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యాబలాన్ని బట్టి మూడు సీట్లు టీఆర్ఎస్ కు దక్కడం ఖాయమంటున్నారు ముచ్చటిగా మూడు సీట్లుండడంతో అధినేత మదిలో ఎవరున్నారనే చర్చకు తెరలేచింది రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టే ముగ్గురిలో ఒకరి పేరు అప్పుడే పార్టీలో అందరి నోటా వినిపిస్తుండడం విశేషం ఆయనే జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ పదిహేడేళ్లుగా టీఆర్ఎస్ అధినేత వెన్నంటి ఉంటూ ఆయన తలలో నాలుకలా మెలుగుతున్న సంతోష్ కుమార్ ని రాజ్యసభకు పంపడానికి లైన్ క్లియర్ అయినట్లేనంటున్నారు తెలంగాణలో మూడు రాజ్యసభ సీట్లుండడంతో కీలకమైన ఎన్నికలపై కేసీఆర్ దృష్టి పెట్టారు మూడింట్లో ఒక స్థానాన్ని బీసీల్లో యాదవులకిస్తానని ముఖ్యమంత్రి ఇదివరకే బహిరంగంగా ప్రకటించారు ఇక మిగిలిన రెండింట్లో ఒకటి ఎప్పటి నుంచో టీఆర్ఎస్ వెన్నంటి ఉన్న కేసీఆర్ కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడైన జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ కివ్వాలని ఇప్పటికే పార్టీ నాయకులు అధినేతకు విజ్ఞప్తి చేశారు పార్టీకి సుదీర్ఘకాలంగా సేవ చేస్తూ అటు అధినేతకు కూడా అత్యంత నమ్మకస్తుడిగా ఉన్న సంతోష్ కుమార్ అభ్యర్థిత్వానికి పార్టీ నేతలంతా సుముఖంగా ఉన్నారని సమాచారం అందులో మూడు సీట్లు ఖాళీ కావడంతో సంతోష్ కుమార్ లాంటి విధేయుడైన క్రమశిక్షణ గల నాయకుణ్ణి రాజ్యసభకు పంపడానికి ఇంతకు మించిన సమయం మరొకటి దొరకదన్న అభిప్రాయంతో అంతా ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ తో కేసీఆర్ తో జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ అనుబంధం పార్టీ శ్రేణులందరికీ తెలుసు బయట ప్రపంచానికి కేసీఆర్ కి మధ్య వారధిలా ఉంటారనే పేరుంది సంతోష్ కు కుమార్తె కవిత కుమారుడు కేటీఆర్ కంటే కేసీఆర్ ఎక్కువ సమయం ఉండేది సంతోష్ తోనేనంటారు సంతోష్ పై టీఆర్ఎస్ అధినేతకు ఎనలేని నమ్మకమే కాదు ఎంతో గురి కూడా ఎంత కీలకమైన విషయమైనా టీఆర్ఎస్ అధినేత సంతోష్ తో పంచుకుంటారని చెబుతారు అటు సంతోష్ కూడా అధినేత మనసెరిగి మసులుకోవడంలో ఆయన అనుకున్న దాంట్లో ఎక్కడా తేడా రాకుండా చూసుకోవడంలో ముందుంటారు కేసీఆర్ ని అర్థం చేసుకోవడంలో సంతోష్ తర్వాతే ఎవరైనా అంటారు అలాంటి సంతోష్ విషయంలో దాదాపు పార్టీ నాయకత్వంతా ఏకాభిప్రాయంతో ఉంది మరోవైపు సంతోష్ పై క్యాడర్కున్న గురితో రాజ్యసభలో ఆయన ఎంట్రీకి అన్ని విధాలా లైన్ క్లియర్ అయినట్లే కేవలం నమ్మిన బంటుగా నాయకుడిగానే కాదు కేసీఆర్ సతీమణి సోదరి కుమారుడు కావడంతో కుటుంబ సభ్యులందరికీ సంతోష్ అత్యంత సన్నిహితుడు కేవలం పార్టీ బాగోగులు కేసీఆర్ మంచి చెడ్డలు తప్ప మరో ఆలోచన లేని నేతగా సంతోష్ కుమార్ కి గుర్తింపు ఉంది పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగేళ్లైనా ఎంతో మందికి ఎన్నో నామినేటెడ్ పదవులొచ్చినా సంతోష్ కు మాత్రం ఎలాంటి పదవి ఇవ్వలేదు ఆయన కూడా ఎప్పుడూ ఆశించలేదు ఈ మధ్య టీఆర్ఎస్ కమిటీల్లో అత్యంత కీలకమైన ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి దక్కింది అటు టీఆర్ఎస్ అధికారిక ఛానల్ ఎండీగా కూడా తనకిచ్చిన బాధ్యతల్ని విజయవంతంగా నెరవేరుస్తున్నారన్న అభిప్రాయం సంతోష్ మీదుంది ఇప్పుడు రాజకీయంగా ఆయన్ని మరో మెట్టెక్కించేందుకు రాజ్యసభకు పంపాలన్న ఒత్తిడి అటు పార్టీ నాయకులు కేడర్ నుంచి ఉంది రాజ్యసభకు పంపితే భవిష్యత్తుంటుందని పార్టీకి భవిష్యత్ నాయకుడిగా మరింత ఎదుగుతారనే నమ్మకంతో అధినాయకత్వమే కాదు కేడర్ కూడా ఉంది ఉద్యమ సమయంలో కేసీఆర్ కి నమ్మిన బంటుగా అనుక్షణం ఆయన్ని వెన్నంటి ఉండి కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న సంతోష్ పై పార్టీలో టాప్ టు బాటం ఒకే అభిప్రాయం ఉండడం ఆయనకు రాజ్యసభ రేసులో ప్లస్ పాయింట్ కాబోతోంది తన వ్యక్తిగత జీవితం కంటే టీఆర్ఎస్ కోసం గులాబీ బాస్ కోసం రోజులో ఎక్కువ కాలం గడిపే సంతోష్ కుమార్ లాంటి అంకిత భావమున్న నాయకుణ్ణి రాజ్యసభకు పంపడం పార్టీకి మేలు చేస్తుందనే చర్చ మొదలైంది ఎప్పుడో గాని ఎలాంటి అవకాశం రాదని ఏకకాలంలో మూడు సీట్లు ఖాళీ కావడంతో ఆయన్ని రాజ్యసభకు పంపేందుకు ఇదే మంచి సమయమన్న అభిప్రాయం నేతల్లో ఉంది సామాజిక కోణంలో చూసినా సంతోష్ లాంటి వారికి అవకాశం ఇస్తే ఎలాంటి విమర్శలు రావనే భావన ఉంది అందరినీ సమన్వయం చేయడం ఏ పని అప్పగించినా నెగ్గుకు రావడమే సంతోష్ కిప్పుడు ప్లస్ కాబోతోంది